Täna ma tulin Saaremaale, lähe homme hommikul ootab ees põned jaht ja ma istun siin Piiduga, kes räägib mulle natukene sellist tiidi eest, et miks me Saaremaale seda jahti pidama tuleme. Saarema jahi tee tekis mulle mõni aeg tagasi, kui ma avasin iga nädala vahetus mingis õppuskonnaga sõitma Saaremale hirve jahti. Ja kuna ma elan Tartus, ma olen Lise Saarema võis, elan Tartus, siis iga nädala vahetus 13 tundi autosõitu oli natuke väsitav. Siis mõtlesime, et aga teeksime ühe suure jahi, kutsuksime kõik sõbrad kokku ja saame ühe nädala vahetus juba hakkama kõik saada oma elamuse kätte ja nii see idee sündis. Ja mitte iga aasta ma sanan, on see traditsiooniline jaht siis? Selle aastal sellises suuremahuliselt esimest aastat. Aga alguses oli seltskondiselt väike? Alguses oli väga palju erinevaid seltskondi. Ja kui palju siis homme oodata on inimesi sinna metsa? Ma arvan, et homme on oodata üle Eesti suurusjärgus 50 kütti. Ainult kütti, jah? Ainult kütti. Ja ma arvan, et esindatud on mingi 12-13 jäi seltsi. See on päris suur rahva hulk. Sa saad ikka hakkama, sa saad ikka aru, et metsad ei ole kummist. Millistes metsadesse me lähme ja millised on tajud on? On need suure tajud, väikse tajud? Homme on plaanis kaks aju. Kuna rahva arv on niivõrd suur, siis manageerimine võtab oma ego aega. Õigetesse kohtades inimesed paika juhatad ja jaht ise. Hommiku pool on üks suur aju ja lõudnud peale lõunad siis teine selline suur aju ja rohkem ei planeeri homme. Leisi jahised on tunnud organiseerimisel tugevalt tappi, hoidnud teatud metsadukad juba pikka aega ajamata ja loodame, et Tiana on meil armuline ja omme mandrimehed näevad hirve ja kellele hästi läheb sakku last. Sa mainisid, et metsi on hoitud, et siis loomad on piltlikult öeldes ketti pandud, et räägime, et milliseid unukeid lasta tohib? Homme on valikult ehk siis hirv ja mets iga. Et hirvest siis nii vasikas lehk kui vull. Ja mets seast siis põrsad. Nii et mina olen ootas ärevuses. Inimesed täna olis on maga ta ei saa. Nii et vaatame, kuidas siis hommikul meil läheb. Kütid ennast vitte võtavad erinevad küti liini juhtide järgi ja meie ootame, kui pealik paneb meid õigesse kohta. Pealik paneb meid sellisesse kohta, kus on hea filmida. Esimest on külmada kõige siide saab. Kus siin ootavad? See lähete, jah, lähete sinna lõppu. See on kus mänid hakkavad, see on kraav, lähete üle kraavi. Ma lähed üle kraavi ja lähed pikka kraavi. See on täiesti lastav 
kirjuga. Okay. Lähed Sa kedagi ees ei ole kuskil? Ei ole, siin täiesti algu keskel praegu, siin oli mitte kedagi. Ja. Te olete kahe kesi, kolme kesi kaamera, sina ja. Ja. priini jääb siia nukka, et ta näeb seda poolt ka, et võib saab okay. kaamera siit poolt võtta. Okei, okay, ja siis äh, sinna pole. Ainult aju tuleb paremalt? Ja aju tuleb teab. Seda võib kuulama vaatama? Ja, aga ma arvan, et see on nii suur mets, et siin need võib olla igati kiirata. Nõnis. Sul raha on või? Laenad mulle kui vaja või? Mul on kolm pool tuhat vaja. Nii palju ei ole, mul on kolm. Sul on kolm vaja? No eks ma selle viis seda leian. Näin, jah, siis kolm eurot ka. Kolm eurot. Ma mõtlesin, et mul on hõbe olemas, et ma tahaks kulda ka. Ma mõtlesin, et äkki sa aitad ädast välja. Ei aita või? Aitad kulda. Aga raha pole. Ma andsin ka viimased 50 priidule. Kõigile neile, kes meie raajutust aru ei pruukinud saada, väike selgitus. Oleme ma eelmistes episoodides ikka rääkinud valiklaskmisest ja selle vajalikusest. Selleks, et metsas oleks täis elujõus, dominantsed isasloomi peab neid miskit moodi hoidmaning säilitama. Selle pärast ongi paljud jähiselsid läinud seda teed, et trofeeloomade laskmisel on määratud hind. Seda puhku on tänasel trofeehirvepullil hinnaks 3500 eurot. Otse loomulikult olen mina täna enda jaoks hikule võtnud lehmad ja vasikad. Pullid saavad minust raulikult tervitades mööda minna. Olen ikka seda meelt, et aju jahis trofeeloomaside lasta. See jääb kui ikka hiidimis- ja valitsusjahti. Jah, ta on alanud mööleme keset aju. Ja hirved on liikvel. Üks on juba tegelikult lastud, üks hirve vasikas. Ja meil tegelikult siit jooksis juba viis hirve üle, kui me siia paika tulime selle tagant siis. Need hirve on päris palju. Koerad auguvad ja, ja kohe kohe läheb jahiks. Tänane olnud hübris edukas, puuk on käinud hästi palju. Mitmed loomed, loomad on ka kütitud. Praegu käivad ka paugud. Ehkki tegelikult jahjuata ütles, et jaht on lõppanud, aga võibolla on tegemist siis alastuslasuga. Igatahes minul on ma ja jaht olnud. Nägime kohe siia kütiline tulles viite looma, millest kolm olid veel nii-öelda siis <laughs> hästi nähtavad, aga laste veel ei saanud. Ja siis ühel hetkel öeldi, et minu suunas tulevad loomad ja ma sain, ma sain tee peal ühe kenasti optikasse ja, ja, ja siis tegin lasu. Aga kuna päike paistis, siis ma, ma, äh, ma nägin, et oli ka metsas äh, liikus veel teine loom ja, ja tema pääses. Ja kui me tulime siia looma juurde äh, koer ära võtma, kuna ta anti korraldus koer kindlasti uuesti metsa saata, siis tegelikult juhtus selline lugu, et kolm hirve jooksid meie kõrvalt mööda ja nemad pääsesid. Aga jaht on kord selline. Nagu mõtsin, esimene aju on läbi. Jaht on olnud edukas, nüüd lähme lõunale ja, ja siis algab teine aju. Tubli, mis on? Hirve lehm on.
tegemisen. Ja nyt kohe kohe algab teine aju. Kõik kütid on nees. Vajad hakkavad kohe võrsti tulema ja siis antakse aju algus. Me oleme tagega niimoodi ära vahet jaganud, et mina lasen seda külge ja tema seda külge. Meeskonna töö. Minu ajast liigub paraleelselt asfaldiga kaks põtra selle koeraga. Angla poole viiva kraavi peal on viis siga läinud üle. Metsas on kaks põtra nähtud, ise nägin ka. Keegi nägi põdra pulli kolme nelja aastast. Ja üks aja ja saates salapärase sõnumi, kuna tal saatjat ei ole, et ta nägi, et ta nägi kuute hirve põlli. Teises kütiniinis on käinud 6-7-8 pauku, lugenud pole ka palju. Tundub, et tuul on soodne seal pool selle kütiliinile. On ka tabatud ulukeid ja pool aju on läbi. Kuna põdrajaht on selleks jahihooajaks läbi ja täna toimub jaht punahirvedele ning metsikadele, siis on koerikis nii ei arva. Selleks, et oma neljajalgne sõber põdrajärelt kätte saada, võib minna vahest tunde. Täna saame koerat kätte siiski varem ja jaht võib taas edasi minna. Kus selline situatsioon, kus küti liini tuli isa lapsega ilmselt niisama jalutama ja siis no oli kaugelt näha, et see lähtas lapsele, mis toimub. Tajajad tulevad välja ja kütid seisavad ja siit tulevad loomad, aga ta oli põhimõtteliselt kõige punasemast soonis, mis jahi käigus võib üldse tekida, et ta oli küti liini laske sektoris. See tähendab seda, et kogu see küti liin ei oleks tohtinud püssi isegi mitte puutuda. See niimoodi kui nii jahi korral taha tuli ja ja selgitas siis inimestele, et seal ei ole kõige mõistlikum praegu pealt vaatajan olla. Ja nad läksid ära looda, et inimesed mõistavad, et mis on jahat ja ja tegelikult on ju tore, kui inimesed tunnevad uvi ja jahi vastu luovad jahti pidada, räägivad lastele, mis jaht on, aga antud situatsioon oli väga, väga ohtlik. Paraku ei saame ükski aasta ilma jahiõnnetustest. Tihti õhtuvad need just ajujahtides, kus inimesi on palju ja laskesektorid mitte piisavalt laiad. Olen kindel, et isa ei soovinud oma tütre ja enda elu sedasi ohtu panna, kuid jahist mitte teadlik inimene võib sedasi vahest tahtmatult teha. Õnneks jõudis jahijuhataja jahi õigel ajal seisma panna ning ohtlik olukord sai likvideeritud. Ja juhada just ütles, et aju ei ole veel läbi, aga ta uurib, et kuidas kuidas kütida tuluk kõik ette saada ja ja mis edasi saab, aga tundub, et et see jaht hakkab kohe-kohe lõppema. Kui nüüd ametlik jahi lõpp on ära olnud, pasun on ära käinud, siis me lähme jahi paika tagasi, kus me alustasime, austame loomi ja lõpetame õhtu kenast ära. Suuret tänud Priidule, kes mind sellele toredale jahile kutsus. Samuti suur kiitus Tanelile, väga hästi korraldatud jahi eest. Ootan juba varsti uut kutset! Vahepeal oleme jõudnud tagasi jahi maie, kus kütitud ulukid pannakse paika viimseks austusavalduseks. Jahi korraldajad saavad oma viimased sõnad öelda ja kõiki kes päevast osavitsid kiita. Hei, hakkame siis 
ei ahi lõpetamisega mihta, et kõigepealt tahaks täna seda suurepärast jahi seltskonda. Et kõik sujus väga hästi, kõik uurist ilusti sõna, et kindlasti tuleb täna täpselt kütte ja kõiki kütte, kõiki ajajaid, väga hästi välja ajatud loomad ja koeri, kes koetega väljas olid, suurepärane töö, väga head koerad. Meile Eesti jahimeestel on selline jahilõpetamine veel võõras, kuna pole meil kunagi olnud päris enda jahitraditsioone. Kuskilt on laenatud üht ja mujalt natuke teist. Siiski on väga oluline näidata austust kütitud ulukite vastu. Selle pärast ka igale ulukiliigile oma viisi jõub jahipasunast. Tänasest saates tein ma hirvelihas suppi. Kuna noodata külalisi lisaks minu oma perele, siis ma arvestan koguseks umbes 2 liitrit. Valmistan kõigepealt puljongi, teen seda veise lihast, aga puidugi võib kasutada ka hirve liha. Eriti siis hirve kondiga liha, et see kond annak sellist mõnusat värvi sellele puljongile. Kõigepealt panen ma suppi siis loomulikult võidi õli, aga seejärel küüslauku ja sibulat. Hakin need suhteliselt teeneks. Seejärel lisan tükeldatud hirve liha. Pärast seda, kui hirve liha on natuke aega haudunud, lisan ma porgandi ja seejärel kartuli, vastavalt nende küpsemise ajale. Peale porgandit läheb sisse selline grillitud, võibolla ka ahjus küpsetatud paprika, sest ta pidavad standma sellise mõnusa suhtsuse meki. Sellisele värvilisele suppile soovitas tuntud jahinaine kerlin lisada suppile ka tomatit. See annab sellist hapusust või sellist hapet sellele suppile. Ma arvan, et hirve liha juurde selline hapukus maitsa sobib väga hästi. Ja loomulikult ei puudu sellest suppid ka väike krutski. Lisan siia natukene vürtsi oma enda kasvuhoonest ka jenni pipra näol. Suppi kõrvale pakun ma oma külalistele ise tehtud leiba ja natukene küüslogu maitselist võib. Paljudele on, kes ei tea asja, ei tunne asja, on jähipidamine või kütimine see, kui sa vahetad looma nagu kütid, aga tegelikult see kütimine jähimehel hakkab ammu enne peale, vahel rajakaamera võtade vaatamisest, vahel külaskäikudest, luurekäikudest metsa, jalutuskäikudest, riietuse, kõiked asjade valikust ja ta sugugi ei lõppe selle eduka lasuga vaid siis läheb kõik edasi, et sealt algab see nii-öelda töö ja kui see töö ära tehakse, siis on ju olemas kvaliteetne ja õnnelik liha ja nii nagu täna sõime seda hirve suppi, siis nüüd võib öelda, et see selline tervik paket või kogu see hirve jaht, et nüüd on see lõppenud ja ega ta ka päriselt lõppenud ei ole, sellepärast need head mälestused trofee ja nii edasi, ka need maitsed, mis siin täna olid, jäävad ju tegelikult pikalt kestma. Aga nii-öelda see vahetu jahiprotsess kindlasti selle kulinaariaga on täna lõppenud. Nii et tegelikult 
inimesed, see jahi pidamine ja jahi protsess on hästi pikk ja see kütimise moment on ainult üks pisikene detail. Ta on oluline, aga ta on üks pisikene detail selles suures protsessis. Sellised need kolm hooaega metsapoole saadet olidki. Ma loodan, et te kõik saate elus omale trofee. Minul on neid juba kaks. Teega kohtume järgmine kord ja ilmselt siis metsas.